Muy buenos días, hermanos. El texto para hoy, martes 6 de septiembre, está tomado del libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 7. Los ríos vuelven al lugar donde nacieron. En la tierra hay agua en estado líquido, porque nuestro planeta está a la distancia perfecta del sol. Si estuviera un poco más cerca, toda el agua se evaporaría, y el planeta no sería más que una roca pelada y caliente. Pero, si estuviera un poquito más lejos, toda el agua se congelaría, y el planeta se convertiría en una gran bola de hielo. Como Jehová colocó la tierra en esta ubicación ideal, el ciclo del agua puede sostener la vida. ¿Cómo funciona este ciclo? El sol calienta el agua de los océanos y de la superficie terrestre, y el agua que se evapora acaba formando las nubes. Todos los años, el sol evapora casi 500.000 kilómetros cúbicos, 120.000 millas cúbicas de agua. Esa agua se queda en la atmósfera unos 10 días, luego cae en forma de lluvia o nieve y termina de nuevo en los océanos o en otras masas de agua. Entonces, el ciclo vuelve a empezar. Este ciclo eficaz y sostenible demuestra que Jehová es sabio y poderoso. Job 36, 27 y 28